I love you. So the passion, the passion is necessary for life. Siempre le he dicho, and I've always said this. If you do something with passion, if you're going to grab that broom, then grab it with passion and sweep well. Si usted va a hacer un trabajo, hágalo con pasión. If you're going to do a job, then do it with passion. Porque la pasión lo va a llevar a usted a excelencia. Because passion will take you to excellence. Yeah. Cuando uno es apasionado, uno es excelente. Because when it's passionate, then you become excellent. Si uno va a predicar, tiene que hacerlo con pasión. If you're going to preach, you need to do it with passion. No puedo venir aquí arrastrándole los pies a ustedes. I cannot come here and, and move your feet. No, aunque esté cansada, yo voy a predicar con pasión. Aunque tenga problemas, yo voy a predicar con pasión. Aunque quizás no esté pasando mi mejor temporada, yo voy a predicar con pasión. Maybe I'm not going through the best season, but I'm going to preach Porque with passion. La pasión no depende de nuestro estado emocional. Because the passion doesn't depend on our emotional stage. Nuestra pasión tiene que venir de Dios. Because our passion is to come Dios nos da pasión. God gives us a passion. Y esa pasión se convierte en un estilo de vida. And that passion turns into a style of life. Después de 12 años yo sigo apasionada por And mi esposo. After 12 years I'm so passionate for my husband. 12 años. 12 years. 12 años, 12 years. Y hemos pasado altos, bajos, and we've gone through highs and lows. Desiertos, deserts, montañas, valles, valleys, de todo hemos pasado en 12 años. In those 12 years. Y sabe que seguimos teniendo detalles uno con el otro. And you know what? We still have details to one for the other. Seguimos buscando momentos cómo podemos conectarnos. We still continue to look for moments on how to connect. Nos gusta. Yo creo que cuando uno es predicador, uno le, la gente yo creo que toda la vida le sabe a uno. We like this, and I believe that when we're preachers, everyone knows our lives. Pero nos gusta. But we like it. Esta semana, por ejemplo, nos fuimos. Nos gusta por lo menos tomar un día a la semana. And this week, we always like to take at least one day a week. Nos gusta salir los dos. And we like to go out. Dejamos a la niña temprano en la escuela. And we leave our daughter in school early. No, y nos vamos a caminar juntos. And we go walking together. Caminamos, caminamos. And we walk and walk. Nos podemos ir a downtown. And we can go downtown. Y caminamos. And we walk. Y conectamos. And we connect. Y hablamos. And we speak. Como amigos. Like friends. Como esposos. Like husbands. Mm. Como amantes. Like lovers. Sí, amante, sí. Lovers, yes. Es que la palabra amante se ha utilizado para la otra, para el otro. And why? Because the lover word was always being used for the other. ¿Sabe por qué? You know why? Por los que les falta la pasión. Because of the ones that are lacking that. Pero es que es que en el matrimonio donde deben de estar los amantes. But it's in the marriage where the lovers need to be together. Entonces eso es trabajo. And that requires work. Tiempo. It's time. Pero qué rico. But it's so rich. Porque eso alimenta tu pasión. Because that will feed your passion. Entonces cuide su matrimonio. So guard your marriage. Cuide su matrimonio. Guard your marriage. Cuídelo. Guard it. Porque su matrimonio depende de sus hijos. Because of your marriage, your children depend. Si su matrimonio está sano, if your marriage is healthy, sus hijos van a estar sanos. Your children will be healthy. Si su matrimonio está enfermo, if your marriage is sick, sus hijos van a estar enfermos. Your children will be sick. Y en el caso nuestro, and in our case, si mi matrimonio está enfermo, if my marriage is sick, mi ministerio va a estar enfermo. Then my ministry will be sick. ¿Mm? Entonces el matrimonio hay que cuidarlo. So the marriage needs to be taken care of. Hay que procurarlo. You need to, to take care of it. No de por sentar, ahí ya firme el papel. Not just to say, oh, I already signed the papers. ¿Y qué? And what? Eso no le garantiza a usted that doesn't guarantee you anything. que tiene el corazón de su esposo. That you have your husband's heart. O viceversa. Or the other way around. El matrimonio hay que cultivarlo. You need to cultivate the marriage. Las relaciones hay que cultivarlas. Relationships need to be cultivated. Encuentros. Te busque maneras. So look, look, seek out for those. ¿Cómo usted puede conectar con su esposa, con su esposo? On how you can connect with your husband or your wife. Con sus hijos. With your children. 
¿Qué es lo que más va a recordar su hija, su hijo? Y usted no son los juguetes que le compró. What is it that your daughter or your son is going to mainly remember from you? It's not the toys. No es que trabajó 60 horas para darle de comer. Eso no lo, créame, eso no lo va a recordar su hijo. Or that you worked 60 hours to feed them. No, that they're not going to remember. Eso. ¿Sabe lo que va a recordar? ¿Sabe lo que va a recordar su hijo? Do you know what your child is going to remember from you? El tiempo y la atención. Eso es. The time That's and it. attention you gave them. Se lo digo porque lo vi con mis padres. And I say this because I saw it with my parents. ¿Qué me llevo yo después de tenerlos ahora tan lejos? Ellos en Honduras y en Chicago. What do I take from them after having them so far away from me? Las memorias. Those memories. Los tiempos que ellos me dieron. Those times that they gave me. Recuerdo siempre cuando hacía mis actos. And I remember presentaciones. When I would have my presentations. Yo siempre buscaba. I would always look. ¿Dónde está papá? Where is my father? Where is papá? Where is my father? ¿Dónde está mi mamá? ¿Ella o mi mamá verme? Where is my mother? Oh, here she is. Ahí está mi mamá. There she is. Esas cosas me quedaron aquí grabadas. Those things are here in my corazón. ¿Sabes lo que eso me decía a mí? Do you know what that would say to me? Soy amada. I am loved. Soy importante. I am important. ¿Y cómo crecí entonces? And how did I grow then? Pensando. Thinking que yo tenía que ser amada y que yo era importante. Then I needed to be loved and that I was important. Por eso que ahora ya crecí y yo no me dejo tratar por nadie. Yes, por no nadie. Grown up, I don't allow anyone to abuse me. Por nadie. No one. Nadie. No one. Me gusta el respeto, pero me gusta también que me respete. Because I like to give respect, but I also like to receive it. Pero fueron las semillas. But those are the seeds. Que mis padres plantaron en mí de niña. That my parents planted in me as a child. Entonces, padres, denle tiempo a sus hijos. So then, parents, give time to your children. Encuentre momentos. Find those moments. Encuentre un tiempo durante el día. Find time during the day. ¿Sabe qué le gusta a mi hija? Do you know what my daughter likes? Mami, She's veamos mommy. una película juntas. Let's watch a movie together. ¿Eh? Le tengo que bajar a su nivel a ver caricaturas. So then I go down to her life to watch her <laughs> too. <laughs> Pero ella tesora eso. But she treasures those moments. O cuando jugamos con ella. Or when we play with her. ¿Mm? Y si uno, uno como adulto ya no ya no. ¿Qué va a querer no jugar? And if you as an adult, you don't want to play. ¿Ah? Pero son momentos. But those are the moments. Son semillas. Those are the seeds. Que está sembrando en el corazón de tus hijos. That you're sowing into the Ahora es lo que children. hacemos. And now what is it that we do? Toma el iPad. Take your iPad. Toma. Toma el teléfono. Take your phone. Ve televisión, go watch TV. Porque nosotros hacemos lo mismo con el tiempo libre. Ahora solo está aquí la atención. Because we do the same thing with our free time. The attention is only here. Entonces invirtamos en nuestras relaciones de familia. So let's invest in our relationships and the family. Y le voy a dar una tarea. And I'm going to give you some chores. Sorprenda a su esposo esta semana. Surprise your husband this week. <laughs> Sorprenda a su esposa esta semana. Surprise your wife this week. Para los dos para la tarea. Esposos, husbands. Sorprenda a su esposa esta semana. Surprise your wife this week. ¿Qué hizo mi esposo esta semana? Do you know what my husband did this week? Me me felicitó por algo. He congratulated me. Y me fue a comprar un globito. And he went and bought me a little balloon. Y me lo envolvió. And then he wrapped it up con un regalito. with a little gift. No fue gastar mucho dinero. He didn't spend a lot of money. Algo sencillo. It was something simple. Pero un detalle. But it was a detail. Come on. No son las cosas caras. Things don't have to be. Expensive. No te estoy diciendo que te vayas a meter a una joyería donde te venda un diamante. Bueno, si te dar el diamante, pues te diamante. I'm not telling you to go to a jewelry <laughs> store where you're going to go purchase a diamond. If you can, that's good. <laughs> Pero busque detalles que sean sostenibles con el tiempo. But look for sustainable details that will be there during time. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a su esposo o a su esposa los ojos y lo dijo, le dijo que lo amaba? When was the last time you looked at your husband or your wife's eyes and you said you loved them? ¿Mm? Cosas sencillas no cuestan mucho dinero. Those simple things don't cost a lot of money. Igual con sus hijos. And the same with your children. Afírmelo con palabras. Affirm them with words. Entonces, de nuevo, febrero 24. So then again, on February 24. 24 de febrero. 
February 24th. Viene Upper Room a Chicago. We have Upper Room Come on. coming to Chicago. Así que las personas que nos están viendo, corra porque ya sus tickets parece que ya están agotándose o ya están agotados, pero hay maneras donde usted puede todavía ir. So if you're viewing us right now, go run and find these tickets. They're, they might not be available anymore, but there might be resources where you can still acquire them from. Ahí está el anuncio en nuestras redes sociales. And you can see the announcement in our social media. El lugar de la hora febrero 24 viene Upper Room a Chicago. So February 24th, Upper Room will be here in Chicago. También febrero 4. And also February 4th. Los hombres. For the men. Come on. Los hombres. The men. Necesitan cuánto de Dios los hombres. Porque son las cabezas de los hogares. How much do you need of God because you're the head of the, of the house? Y el 4 de febrero and vamos a tener una reunión de hombres. On February 4th we'll have a gathering for men. A las 6 de la tarde. At 6 p.m. Más right. información en nuestras redes sociales. More information in our social media will come. Así que estamos, seguimos con la visión que Dios nos ha dado. So we continue with the vision that God has given us. En un nuevo año 2023. A new year 2023. Usted no puede empezar un nuevo año sin pasión. You cannot start a new year without passion. Usted tiene que tener ambición por crecer, por ser diferente. You need to have that ambition to grow and be different. Así que pídale a Dios. So ask God. Espíritu Santo, en este momento el Espíritu Santo dame pasión. En este momento, el Espíritu Santo dame pasión. Dame pasión, dame pasión. Dame pasión, dame pasión. Las personas que nos están viendo también, usted pida al Espíritu Santo que le dé pasión. Y si estás viendo a nosotros ahora, pídale al Espíritu Santo que le dé pasión. Porque la pasión le va a dar a usted la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Porque la pasión le va a dar a usted la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Porque la pasión le va a dar a usted la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Por eso le llaman la pasión de Cristo. Y por eso le llaman la pasión de Cristo. ¿Y cuál es la pasión de Cristo? And which is the passion of Christ? El sufrimiento de Jesús en la cruz. Yeah, the suffering of Jesus Christ on the cross. Pero la pasión, but the passion, le motivó, motivated, lo fortaleció, it gave him strength para poder dar su vida, to give his life, para tomar de esa copa que él no quería tomar, to take from that cup that he didn't want. Cuando vio la copa dijo, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. And when he saw the cup, he said, "Father, don't let my will be done." But he was. What was in that cup? Was in that cup? Había traición. There was betrayal. Había dolor. There was pain. Había rechazo. There was rejection. Había burla. There was bullying. Había muerte. There was death. Por eso Jesús humanamente no quería tomar la copa. And that's why Jesus humanly didn't want to drink of the cup. Pero dijo, Padre, no se haga mi voluntad. But he said, Father, don't let my will be done. Sino la tuya. But rather yours. Y la pasión. And the passion. Vino. Came. Y entonces quitó. And it removed. Los obstáculos. All those obstacles. Que querían interferir con la voluntad. I wanted to interfere with Dios, the Señor, por pasión, yo lo hago. And he said, Lord, for passion I do it. Aunque estoy viendo el sufrimiento, even though I'm looking at the suffering, aunque estoy viendo que me van a traicionar los que más amo, and though I'm seeing that I will be betrayed by the ones I most love, aunque veo el sufrimiento que va a tener mi madre, and even though I see the suffering my mother will have, aún así, even like that, aún así, even like that, voy a atravesarlo porque tengo pasión. I'm going to go through it because I have the passion. La pasión usted lo va a capacitar. And the, the, the passion is going to capacitate you. Para hacer las cosas más difíciles. To do things that are Pero si usted no tiene pasión. But if you don't have that passion. No va a poder. You're not going to be able to. También recordarle las primicias. I also want to remind you of the first fruits. Primicias el próximo domingo. Gracias, Patti. El próximo domingo tenemos las primicias. So next Sunday we have our first fruits. ¿Por qué le damos a Dios? Why do we give to God? Si Dios ya lo tiene todo. If God has it all. ¿Por qué es que la bendición es para Dios es para nosotros? Because the blessing is not for God; it's for us. Y dice la palabra que él ama al dador alegre. And the word says that he loves those that give with joy. Entonces este domingo, so then this Sunday, el próximo domingo, next Sunday, vamos a dar con alegría. We're gonna give with joy. Así que quiero pedir que prepare su ofrenda. So I want to ask you to prepare your offerings. Vaya preparando. Start preparing su ofrenda. Your offerings. Con amor para Dios. With love for God. ¿Cuándo? When? 
el próximo domingo 29 de enero este domingo que viene también tenemos libros ahí atrás gratis acerca de la intercesión profética llamado para servir de maestro necesitamos maestros de niños We also need children teachers. así que si alguien desea servir, so if someone wants to serve, le digo, hay que hacer las cosas con pasión. We need to do things with passion. Si usted no lo ve con pasión, dice, ay no, pero suficiente tengo con los de mi casa. And if you don't have that passion, because you say, oh, I've got enough with the ones on my own. Aquí vengo a descansar. That's not. De mis hijos, que me los cuida de arriba. I come here to rest from my children. Uh, Eso cuando usted no tiene pasión. That's when you don't have passion. Pero cuando usted no, cuando usted tiene pasión. But when you have that passion, usted dice, yo voy a ver a Jesús en esos niños. Porque yo estoy educando futuros pastores. Estoy educando futuros líderes. Futuros políticos. Futuros abogados, doctores. Mire qué lindo. Cuando esos niños ya crecen y se hacen adultos, when those children grow up and become adults, y lo recuerdan a uno, and they remember you, por enseñarle la palabra, because you taught them the word, no hay cosa más hermosa, there's no more most beautiful thing. Entonces sirva, le motivo a servir en esa área. So I motivate you to serve in that area. Okay. Esta semana estaba estudiando acerca de la depresión. So this week I've been studying. Um, Regarding depression. Voy a voy a, a fluir bivocacionalmente ahorita. So I'm going to flow in, in the book the five that I have. Me parece algunas cosas que, que estudié esta semana de la depresión muy importantes. And I feel that there's a lot of things that are very important that I studied this week. Y quiero compartírselas. And I want to share them with you. Porque usted nadie está inmune a sufrir de una depresión. Because no one here is immune to suffering from a depression. Mm -hmm. Hay varios factores que pueden llevar a una persona a sufrir depresión. There's several factors that can take a person to suffer from depression. Que hay varios síntomas que puede tener una persona con depresión. And there's several symptoms that a person can have with depression. La depresión no solamente es un sentimiento de tristeza. Depression is not just a feeling of being sad. Es sentirse triste por lo menos de 15 días a un mes. It's todos los días. Feeling sad for a period of 15 to 30 days every day. Ese es uno de los síntomas, aunque hay más. That's just one of the symptoms. Pero encontré algunas cosas que me parecieron importantes. And I found some things that I thought were important. Acerca de la depresión. Regarding depression. Porque a todos nos puede pasar. Eh, no hay un ser humano que no haya atravesado por depresión. Because this can happen to anyone. There is not one single human being that hasn't gone through it. David en la Biblia pasó por depresión. David in the Bible went through depression. Lea los salmos. You can read the songs. Te iba a dar. And you will realize it there. Y varias personas. And there's several. Héroes de la fe. That were heroes of the faith. Pero que pasaron por depresión. But they went to depression. Elías. Elijah. Después de esa gran victoria, After that great victory he had, después de pedirle a Dios que abriera los cielos y descendiera el fuego, After he asked the Lord to open up the heavens and the, the, the fire would come down. ¿Qué pasó? What happened? Vino la depresión. Depression came. Se fue a una cueva. And he went into a cave. No quería comer. He didn't want to eat. No quería relacionarse con nadie. He didn't want to have a relationship with anyone. Solamente se quería morir. He just wanted to die. Y cómo miraba todo el día. And how did Elijah see everything? Negativo. Negative. Yep. Y eso es una de las cosas que quiero apuntar en este día. And that's one of the things that I want to write down today. Hay un síntoma en las personas que alargan una depresión. There is a symptom in people that prolong a depression. ¿Por qué puede venir una depresión? Why can a depression come? Puede ser por genética. It could be by genetics. Pero la genética por sí sola no te deprime. But genetics it's by itself does not depress you. Para aquellos que les gusta ser víctima. For ah, those, y es que esa genética que me transmitieron. For those that like to play the victim role, oh, it's the genetics that I was transmitted. No sirve esa genética, no. Es, es. It's no good, that genetics. No, no es solo tu genética. It's not just your genetics. Pueden ser factores externos. It's other external factors. Como el ambiente. Like the ambience. 
dificultades en el matrimonio difficulty in marriage dificultades con los hijos difficulty with your children con las relaciones with relationships situaciones traumáticas traumatic situations los traumas pueden traumas. llevar a una persona a depresión traumas can have a person going to depression lo social the social el no tener calidad de relaciones not having quality relationships por eso es importante reunirnos that's why it's important to gather esto beneficia su salud mental because this benefits your mental health ¿por qué? why? porque usted no se siente solo usted combate la soledad because you don't feel alone you're battling the loneliness usted puede venir y tener apoyo de otras personas que oren por usted you can come and you can have support from others to pray for you la soledad enferma loneliness will make you sick entonces cuando no tenemos so when you don't have calidad de relaciones con los demás cuando enfermamos y nos podemos deprimir quality relationships with others then you can get sick and you can get depressed pero hay un factor muy importante en la depresión but there's a factor that is very important in depression si han hecho estudios en gente que tiene depresión and there's been studies made of people with depression y no estoy hablando de un tipo de depresión que viene porque alguien falleció and I'm not speaking of a depression that comes because someone passed away o porque perdiste algo or because you lost something no que perdió la cartera no, no estoy hablando de eso not that you lost your wallet I'm not speaking of that le hablo de pérdidas significativas en su vida. I'm speaking of losses that are significant in your life. Yes. Quizás perdió una amistad. Maybe you lost a friendship. Quizás perdió una relación. Or maybe you lost a relationship. Quizás perdió un trabajo. Maybe you lost a job. Cualquier pérdida, recuerde, cualquier pérdida. Any loss, just remember, any loss. Es procesada por nuestra alma. It's processed through our soul. Y nos puede llevar a un duelo. And it can take us into grieving. Our grieving. Entonces no solamente le hablo de pérdidas, pueden ser materiales, físicas. So I'm not just speaking of losses that could be material or physical. Una persona, por ejemplo, que le amputan un pie. A person that may have a leg amputated. Pasa por una depresión. They will go through that depression. Sí. Yes. Pero qué hacemos cuando estamos deprimidos? ¿Qué podemos hacer? But what do we do when we're depressed? What Para no do? alargar la depresión. To not prolong the depression. Y yo le voy a hablar de un factor clave. And today I'm going to speak of a key factor. Y es que se ha encontrado. And it's that it's been found. Que esas personas que tienen una depresión clínica, o sea, diagnosticada. For those people that have a clinical or a diagnosed depression, y personas que alargan la depresión, and people that prolong the depression, tienen un factor en común. They all have a factor in common. Y es que ven de manera negativa la vida. And it's that they see life in a negative way. Todo lo ven negativo. They see everything negative. Y llevan mucho pesimismo dentro de ellos. And there's a lot of pessimism. El pesimismo y la negatividad te hunden en la depresión. They will sink you into depression. Por eso tenemos que ver las cosas, aunque sean las peores que dice la Biblia, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. That all things help for the good of those that love them. Puede ser algo doloroso. It can be something painful. Pero si usted se queda con el pesimismo, but if you stay in that pessimism, con la negatividad, with that negativity, y por qué a mí, and why me, y por qué a mí, and why me, y por qué, and why, 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 y por qué, y por qué, víctima, 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 víctima. Hasta hay un meme. No lo voy a cantar aquí, pero hay una. Como se vieron, lo voy a decir. Se la que yo, en vez de víctima, víctima. Víctima. ¿Ah? Víctima. ¿Ah? Búsquenme. O el video es el divertido. Bueno. Cuando uno se victimiza demasiado, when you victimize yourself too much, y ve las cosas de manera negativa, and you see things in a negative way, y empieza a preguntarse por qué a mí en vez de para qué, and you start to ask yourself why me instead of for what, el pesimismo se eleva, 
that pessimism is then brought up high. Y te hundes en la depresión. And then you go down, sunk into the depression. Entonces, ¿qué nos puede ayudar cuando estamos deprimidos? So what can help us when we're depressed? Ver las cosas con optimismo. We need to see things with optimism. La gente que está deprimida siente que no tiene esperanza. Because people that are depressed feel that they're hopeless. Entonces el pesimismo puede hundirte en, en la depresión. So pessimism can then sink you into depression. Otra cosa que te puede hundir en la depresión. Another thing that can also sink you into depression. Es cuando no tienes apoyo social o relaciones de calidad. Is when you don't have that you lack social support. Social support. Las personas que se deprimen son personas que no se relacionan o que no tienen buenas relaciones con los demás. People that don't socialize are people that don't have good, good relationships or don't, they don't relate with anyone else. Y no es como aquella canción viejita, me, me viene a mi mente, yo quiero tener bueno, un millón de amigos. <laughs> ¿Se acuerdan de esa canción? En los tiempos de, there's a very old song that would say, I want to have thousands of friends. Quiero tener un millón de amigos. Nadie puede tener un millón de amigos. No one can have that many friends. Pero si tienes tres, but if you have three, dos or two, pues los estudios dicen, si tienes al menos un confidente en tu vida, or, or studies show that if you have at least one person you can trust. ¿Cuántos? How many? Al menos una. Is one person. Una persona en tu vida que le pueda decir cualquier cosa. One person in your life that you can speak to of anything. ¿Cuántas? How many? Una. One. Yo creo que Dios sí te puede dar una. I believe God can give you one person con que puedes hablar de tu vida. With whom you can speak de cómo te sientes. Of how you feel. De tus peores días, de tus mejores días. Of your worst days and your best days. Un confidente de vida. Un. Only one person of life. Puede ayudarte a no caer profundo en una depresión. Can help you not fall into that depression mode. El estrés. And stress. Es otro factor. Stress is another factor. El estrés crónico. Chronic stress. Demasiado estrés. Too much stress. Puede llevar a una persona a depresión. Can take a person into depression. Hay algo importante aquí. And there's something important here. Las mujeres somos mucho más vulnerables al estrés. The women here, we are more vulnerable to stress. Somos más estresadas, pues. We're more stressful then. Y las mujeres también somos más vulnerables a la ansiedad y a la depresión. And women are also more vulnerable to anxiety and depression. Y a otros desórdenes mentales. And other mental disorders. Eso es importante. That's important. Quizá nuestra sensibilidad, como somos más sensibles. Maybe it's our sensibility since we're more sensible. Ahora, los patrones negativos de pensamiento, por eso la Biblia habla, renovemos nuestra mente. ¿Qué dice Romanos 12.2? Renovemos nuestra so mente. Patterns of life. Renueva tu mente. And what does the Bible say? In Romans 12, it says to renew your mind. No te conformes. Do not conform yourself. A este siglo. To the century. Sino que renueva. But rather we renew. Renueva. And renew. Y esto renueva. Entonces, esto está en la Biblia. So then this is not new. This is already in the Bible. Dice aquí que las personas que tienen patrones de pensamientos negativos les hacen más vulnerables a tener depresión. So it says here that the people that have patterns of negative negative patterns of thinking make people who are prone to depression more likely to become depressed. Entonces, eso es otro, otro, otro factor importante. So that's another factor. That's Hay que cambiar esta manera de pensar. We have to change this way of thinking. ¿Mm? La depresión, depression, es alimentada por pensamientos, is fed through thoughts, o esquemas disfuncionales, or dysfunctional schemes, que son pensamientos rígidos, that they are rigid thoughts, negativos, negative, extremos, extreme, y dañinos, and they are also hurtful. Sus pensamientos son el contenido de su mente, so your thoughts are what's contained in your mind. ¿Cuál es el contenido de su mente? Digo conmigo, mi pensamiento. So what is in your mind? What's the containment of your mind? Es, It's your thoughts. Es como cuando usted enciende un televisor. It's just like when you turn on a TV. ¿Qué mira? What do you see? Varios canales. You see several channels, yes or no? El contenido. And the content. 
es como que si fueran sus pensamientos. It's just like if it was your thoughts. La televisión es un So the television, in other words, is your mind. Usted tiene la capacidad de tener buenos pensamientos. You have the capacity of having good thoughts. Come on. Dios nos ha dado la capacidad God has given us the capacity de pensar como Él piensa. To think like yes. He thinks. Come on. Yes. De ver las cosas como Él las ve. To see things like He sees them. De procesar la vida como Él la procesaría. To process life like He would process it. Right Por eso now. dice la palabra, tenemos yeah. la mente de Cristo. We have the mind of Christ. La mente de Cristo. The mind of Christ. Pero qué fácil decirlo, ¿verdad? How easy it is to say O repetirlo. Or to repeat. Ay, yo tengo la mente de Cristo. ¿Realmente usted tiene la mente de Cristo? Oh, I have the mind of Christ. Do you really have the mind of Christ? ¿Cuál es su contenido? What is your content then? ¿Cómo son sus pensamientos? How are your thoughts? Porque dice la palabra en el libro de Proverbios, because the word says in the book of Proverbs, porque como el hombre piensa, the way man thinks, de sí mismo, of himself, tal es él, that's how he is. Los pensamientos entonces son como semillas que van a producir un efecto. So those thoughts are like that seeds that will produce an effect. Si yo pienso que no sirvo para nada, if I think that I'm good for nothing, entonces cuando haga algo, so, así va a ser, no va a servir para nada. So when I do something, then it'll be that way. It will be good for nothing. Si yo pienso que soy inútil, and if I think that I'm useless, no importa lo que haga, it doesn't matter what I do. No importa si me gradúo de doctorado, de maestría, de lo que sea, me voy a seguir sintiendo inútil. It doesn't matter if I have a PhD or a master's, I will still continue to feel useless. ¿Por qué? Why? Por los pensamientos. Because of those thoughts. Los pensamientos son poderosos. And those thoughts are powerful. Por eso la palabra nos dice en el libro de Filipenses. And that's why the book says it in the book of Philippians. ¿En qué tenemos que pensar? What do we have to think about? En todo lo bueno. En todo goodness. lo agradable. En todo lo listado. En everything that is good. En eso piensa. En eso piensa. En eso piensa. Tú puedes cambiar con el Espíritu Santo el contenido de tu mente. You can change the content of your mind through the Holy Spirit. ¿Por qué? Porque esos pensamientos disfuncionales o creencias disfuncionales, because those dysfunctional thoughts or beliefs, son esquemas que te pueden deprimir. Are schemes that will depress you. Hay otro factor. And there's another factor. Rumination. Rumination. Cuando una persona rumea pensamiento, ahorita voy a explicar qué es esto de rumination. So when a person roams into other thoughts, es cuando una persona it, se envuelve en un patrón repetitivo de actividad pasiva mental. It's when a person goes into a passive, repetitive Active, mental activity. Le voy a poner un ejemplo. And I'll give you an example. Tiene un problema usted con su esposo. You have a problem with your husband. Y usted está pensando y pensando y pensando. And thinking. No está pensando cómo resolver el problema. You're not thinking of how to resolve the problem. Si no está pensando de manera negativa. But rather you're thinking negatively. Es que me dijo. It's because he said es que me hizo. It's because he did. Es que yo hubiera dicho. If I should have said this. Es que si me hubiera. Es que. Es que. If I would have. If I would have. Es como han visto ustedes esos hamsters. Have you seen those hamsters going around? Que los meten como en una ruedita. Así que. Que parece que están avanzando y no avanza nada. They go around that ball and it seems like they're going around and they're not going anywhere. Ese es este proceso. That's how this process. Rumination. The rumination. Entonces es una actividad mental que te desgasta pero que no produce nada. So it's a mental activity that will wear you down but it will not let you advance. Las personas que, que, que hacen rumination tienden a sufrir más de depresión. The people that do rumination tend to suffer more from depression. Porque esta rumination nos lleva a traer pensamientos negativos. Because that rumination will then bring on Negative memoria negativa. Memories that are negative. Entonces viene una memoria de cuando usted tenía siete años y le pegaron. So memory comes from when you were seven years old and you were hit. ¿Por qué? Porque lo negativo atrae lo negativo, como mi mamá. Why is it? Because negative will attract more negative. O quizás como está rumiando ahí, pensando y pensando, y tiene el esposo, ya le pidió perdón el esposo. Or maybe because your mind's roaming and you're thinking and thinking, you've already had asked for forgiveness. Pero como está en esa actividad, 
but it says the mental is there. Is there. Que no lo lleva a ningún lado. And it doesn't take you anywhere. Se acuerda de la discusión que tuvieron hace dos años. You remember that discussion you had several years ago. Ah, te la vuelve a sacar después de dos años. And you bring it forth after all those years. Bueno, entonces todas esas cosas, so all those things, pueden llevarnos a la depresión. They can take us into depression. ¿Qué dice Salmo 119, 15? And what is Psalms 119, 15? Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. I will meditate in your words and I will consider your ways. En vez de volverme en la rumination, so instead of going into that rumination, voy a pensar. I'm going to think. Voy a pensar, voy a meditar. I'm going to meditate. En los caminos de Dios. In the ways of the God. Usted y yo tenemos la capacidad de cambiar nuestra mente. You and I have the capacity to change. Con la ayuda del Espíritu Santo. With the help of the Holy Spirit. Con la ayuda del Espíritu Santo eso se puede. With the help of the Holy Spirit. ¿Cuántas personas aquí tienen baja autoestima, por ejemplo? And how many people here have that low self-esteem? I know that I'm ugly. I know that nobody's my friend. I'm so ugly. Huh? Por qué? Por la calidad de su pensamiento. Why? Because of the quality of your thoughts. I know that I'm ugly. I know that I'm fat. I'm so skinny. Nunca se acepta. You never accept yourself. Nunca se celebra. You never celebrate yourself. Por qué? Why? Por la calidad de los pensamientos. Because of the quality of your thoughts. Colosenses 3.2 Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3.2 Concentrate on the things from up above and not the things here on this earth. ¿Se aprendió algo de la depresión hoy? So did you learn something today of depression? Estas cosas son importantes. These things are very important. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque a usted le puede pasar. Because it can happen to you. Pero no hay que esperar que llegue el día de la desgracia para hacer algo. Don't wait until that day of disgrace comes to you. Hay que ser proactivos. You need to be proactive. Come on. Y la iglesia tiene que capacitarse en estas cosas. And the church needs to be capacitated. Recuerde de cada cinco personas en Estados Unidos hay una que sufre de un desorden mental. So remember that of every five people in this country. There is one that's suffering from mental health. De cada cinco hay una. Of every five, there's one. Puede ser ansiedad. It could be anxiety. Depresión. Depression. OCD. OCD. Y muchos hay otros desórdenes. Many, many. El PSD es el post-traumatic stress disorder. PSD que se activa por traumas. It's activated through traumas. Para que haya PSD no es solo hay me siento estresado. So for those that say I just feel stressed out. Es un trauma, it's a trauma que te activa that activates esa sensación de alerta, that sensitivity for alertness. Diga conmigo, hay dos sistemas nerviosos. So say with me, there's two ner nervous systems. Yes. Pues vas a ir equipado usted de aquí. Come on. Today we're leaving here equipped. Diga conmigo, hay dos, hay dos áreas del sistema nervioso. So say with me, there's two areas of the nervous system. Voy a hablar de dos, hay más, pero voy a hablar hoy de dos que son importantes. There's two, there's more, but today I'm going to speak of two. El sistema parasimpático. The system. Ah, bueno, le voy a ayudar a cortarse el simpático. Parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system is one. El el sistema nervioso parasimpático, el parasympathetic nervous system. The parasympathetic nervous system. Dios es perfecto. God is perfect. Yo veo a Dios en su creación. And I see God in His creation. La manera tan perfecta como Dios nos creó es impresionante. The most perfect way how He created us is so impressionist. Y entre más estudio de estas cosas, más adoro a Dios. And the more that I study of these things, the more I worship God. Porque veo la perfección de mi padre. Because I see the perfection of my father. Cómo él contempló hasta el más mínimo detalle tuyo y mío. How he contemplated even the most minimal detail of you and me. Para dar una vida en abundancia, no allá en el cielo aquí. To give us a life in abundance and not there in heaven, but here. Entonces digo que hay dos dos áreas del sistema nervioso. So say with me, there's two system areas for the nervous system. El área del sistema nervioso parasimpático. The parasympathetic. Area 
¿Qué es esa área del sistema nervioso? And what is that area of our nervous system? Te lleva a rest and digest, a descansar y a digerir. It takes you to rest and digest. ¿Cómo consigo eso? And how can I get there? Nos lleva a la relajación. It takes us into relaxation. Nos lleva a estar calmados. It takes us into being calm. Nos lleva a estar quietos. It takes us into being uh, still. Todo esto lo estoy conectando con la Biblia. And this I'm connecting this all with the Bible. Salmo 46, 10, ¿qué dice? In Psalms 46, 10, what does it dice? say? Estar quietos It's y conocer still. que yo soy Dios. Yes. Be still and know that I am God. ¿Qué nos está diciendo Dios en ese versículo? And what is God saying in that verse for us? Aprenda a activar su sistema nervioso parasimpático. Learn how to activate your nervous system parasympathetic. 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 Yeah. Yo no puedo estar quieta. Ya le voy a explicar por qué eso es bíblico también y por qué eso se relaciona con la Biblia. But I can't be still. And I'm going to explain to you how this then goes with the Bible. Porque yo no puedo estar quieta con el otro sistema nervioso. Because I cannot be still with the other nervous system. El otro sistema nervioso se llama sympathetic o simpático. The other nervous system is this called sympathetic. Y el sistema nervioso simpático and the, the sim sympathetic nervous system te lleva a estar en un estado de fight or flight. Te lleva a estar a un estado de pelea o huye. Ese es el fight or flight, el, el sympathetic. The sympathetic is then your fight or flight. Peleas o huyes. You either fight or you run. Peleas o huyes. You fight or you run. Cuando estamos en esa parte del sistema nervioso, When we're in that stage of the nervous system, no dormimos bien. We don't sleep well. No podemos conectarnos con Dios bien. We cannot connect with God well. No podemos estar quietos. And we cannot be still. Y conocer que Él es Dios. And know that He is God. ¿Por qué? Uh, Why? Porque estamos en un estado de fight or flight. Because we're in a stage de pelea o de correr. Este sistema simpático, el simpatetic nervous system, this, this nervous system, Dios no lo dio, God gave it to us. no es malo, it's not a bad one, es el exceso de él que it, es negativo, it's the access of him that is negative. Dios, ¿por qué no dio un sistema nervioso simpático? And why did God give us a sympathetic nervous system? Que nos pone en un estado de fight or flight, de pelea o huye, ¿por qué? that will put us in that stage of either fight or flight. Why? Que puede ser activado por el estrés. It can be activated through stress. Esto es similar It's como cuando usted ve un peligro, se activa ese sistema. This is similar to when you see a danger and that system is activated. ¿Para qué Dios te dio ese sistema nervioso? Why did God give you that nervous system? Para que pueda responder ante el peligro. So you can respond when you're up against danger. ¿Sabe qué pasa cuando estamos en ese estado del sistema nervioso simpático de fight or flight? Do you know what happens when we're in that stage of fight or flight? Nuestras pupilas se dilatan. Our pupils are then dilated. ¿Qué pasa con las pupilas? What happens to our pupils? Se hace más grande después. They become bigger now. ¿Por qué Dios lo hizo así? Why did God make it this Para way? que podamos ver la, el nivel de peligro. So we can see the level of danger. Y miramos nuestra fuerza. ¿Puedo pelear con esto o lucho? So then we see our strength and we say, do o me, I o me voy. Or do I leave? ¿Peleo o me voy? Do I fight or ¿Peleo do I o me voy? Do I fight or do I Ahora, run? este sistema nervioso se activa por el estrés. And this nervous system is activated through stress. Por el peligro. Through danger. Si usted pelea con su esposo, va a activar ese sistema. If you get into a fight with your husband, you're going to activate the system. Si usted choca, If you crash, va a activar ese sistema you're going to activate the system. si usted ve a un león en frente de su casa usted va a activar ese sistema you see a lion in front of your house, then that system will get activated. me explico Am I explaining myself? no es saludable para ningún ser humano solo vivir así it is not healthy for a human being to just live this way 
Ahora, por eso Dios creó el otro. And that's why God created the other one. ¿Cómo se llama el otro? Parasimpatético. El parasimpático. The parasympathetic one. ¿Qué es el parasimpático? And what is the parasympathetic one? Rest and digest. Es, es descansar y digerir. Mire qué rico. ¿A cuántas personas les hace falta ese estilo de vida? Pero hay uno que lo tiene activado demasiado, tampoco es tanto. There's people that have this activity that don't want to be activated, which is not good either. Son, son pasivos. They're very passive. No. Por eso hay un equilibrio. That's why there needs to be Los dos son necesarios. Both are necessary. Pero cuando yo adoro a Dios, but when I worship God, se activa ese sistema. That system is active. Right now. Cuando yo oro, when I pray, activo ese sistema. I activate that system. Cuando tengo intimidad con Dios, activo ese sistema. I have intimacy with God. Entonces I entro al reposo. So then I enter into the rest. Tú como dices, Salmo 46, 10. And it's just like Psalms 46, 10 says. Está quieto. Y still. Y conocer que yo soy Dios. And know that I am God. ¿Cómo podemos activar el sistema parasimpático? And how can we activate this parasympathetic con adoración? With worship. Que si usted está estresado por un problema, usted tiene activado su sistema el simpático. And if you're stressed out for something, then you have that parasympathetic nervous system. Activated. The sympathetic nervous system is activated. You're stressing. You're stressing out. You can sleep. Dios no te quiere ver así. God doesn't want to see you this way. Dios quiere que actives. God wants you to activate. Y le voy a decir algo, el Espíritu Santo no va a venir, lo va a hacer por usted. And I'm going to tell you something, the Holy Spirit is not going to come to do this for ah. Es su cuerpo. It is your body. Ah. Es su sistema nervioso. It is your nervous system. Es su mente. It's your mind. Y es su decisión. It's your decision. Como usted quiere vivir. How you want to live. Dios no va a venir y te va a cambiar la mente. God is not going to come and change my mind. Usted tiene que trabajar de la mano de Dios para que ese cambio de la mente suceda. You need to work with God's hands in order for that change to occur. Lo mismo en todas las áreas de nuestra vida y en nuestro cuerpo. And it's the same way in all the areas of our, our life and our body. ¿Cómo puedo activar entonces este sistema parasimpático? So how can I activate the system that is parasympathetic? Adorando. Yes. Cuando usted adora, when you pray, su sistema nervioso parasimpático se activa. Your, your then system parasympathetic is then active. Y usted entra en el estado de rest and you enter into the stage and digest. Of rest and digest. Descanso y digerir. You rest and then you digest. Dios necesita que activemos los dos God needs us to activate pero se necesita un equilibrio But you need to have para that tener una vida saludable to have a healthy life. no podemos ni solo vivir en el simpático you cannot just live in one fight or flight fight or flight fight or para eso están enseñadas las redes sociales también that's why social media was designed sabía usted que se hizo un estudio do you know that there was a study made las redes sociales tienen aspectos positivos y negativos. The social media has positive effects and negative Le voy a dar unos aspectos positivos. I'll give you some positive aspects. Te ayudan a conectarte con los demás. They help you connect with others. No importa la distancia. It doesn't matter how distant you are. Eso es algo bueno de las redes sociales. It's a good thing of social media. Acelera la comunicación. It accelerates communication. Pero tienen cosas negativas. But they have negative things as well. Puede generar adicción. They generate addiction. Le voy a dar un ejemplo. Vea usted. ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando well, está aburrido? What is the first thing you do when you're bored? Agarra el celular. You grab Facebook. Que la red social más popular. It's the social media. Es popular. Es popular. And you start. Ahora, hay una serie de cosas que se dan en las redes sociales. So there's a series of things that happen in social media. Hay un síndrome, hay un, algo que se llama FOMO. Digo conmigo FOMO. There's a syndrome that is called FOMO. FOMO es the fear of missing out. Which es el temor de perder algo. Eso puede llevarte a la envidia. And that can then take you to envy something. Eso te puede llevar a una sensación de que te estás perdiendo algo. Ay, no, no me conecta, no me conecte hoy. No, ¿Cuántas notificaciones tengo? And then you realize, you're like, 
¿Cuántos mensajes sin leer tengo? Activación del sistema que es simpático. Fight or flight. Fight or flight. Fight or flight. Estrés. Estrés. Mire. Y los creadores de esas plataformas lo han hecho para generar adicción. And those creators of those platforms have done it to create addiction. Activa la misma área del cerebro que puede activar una droga. And it activates the area of your brain that a drug can activate. ¿Sabe por qué? You know why? Porque en las redes sociales se activa un neurotransmisor llamado dopamina. Dopamina. Because through social media, a neurotransmitter gets activated called dopamine. Y la dopamina nos da una sensación de bienestar. And dopamine will give us a feeling of wellness. De satisfacción. Of satisfaction. De gratificación. Of gratitude. Entonces cuando abrimos el Facebook sentimos, ay qué rico se dispara la dopamina. And then when you open up the Facebook page, then you feel this richness of how good it is. And that dopamine gets fly high pero puede generar adicción y puede llevarte a la envidia también por el fear of missing out o por el fomo quizá usted tuvo una discusión con el esposo o con la esposa o quizá usted tuvo una discusión o un argumento con su esposo o con el marido en su Facebook y ve a su amiga ahí y ve a su amigo aquí Ay, de abracito con el esposo. She's hugging her husband. Y entonces usted piensa, and then you think, hombre, esto nunca pelea. They never fight. Si yo tuviera el matrimonio, pero lo que me tocó, I had that marriage, but no, instead I have this. Te puede llevar a envidia. It can take you to happiness. Te puede llevar a la adicción. It takes you to addiction. Yo he notado, and I've noted, me quiero despejar. I want to just be free one week without Facebook. Do you know what starts to happen? Empieza Facebook. 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 Facebook.
addiction and to control you if you allow it. Pero Dios no nos creó para ser controlados. Dios no dio dominio de que nos creó en él. But God didn't create us to be controlled. He gave us a dominion since Genesis. Dice la palabra, le he dado dominio y señorío. Y se lo dio al hombre y se lo dio a la mujer. No me venga con allí. And the word says that he gave us the dominion. A los dos. Men and women. A los dos los cojo en el jardín. He placed both in the garden. Entonces, no deje que nada ni nadie lo controle. So don't allow anything or anyone to control you. Ni piense tampoco que usted puede controlar a otra persona. And don't think that you can control others. Porque el fruto del Espíritu es dominio. Because the fruit of the Spirit is dominio, ¿qué? Dominio. dominio. ¿Verdad que no dice dominio del esposo? No. Oh. Oh. It doesn't say husband, oh. dominion. ¿Verdad que no dice dominio del hijo? It doesn't say child, dominion. Hello. El ser control freak, ser <risa> un controlador, controlador, te puede también llevar a la ansiedad y a la depresión. To be a control freak can take you into anxiety and depression. Póngase de pie. So please stand up. Hoy vino usted a una clase bíblica de salud mental. Today you came to a biblical class of mental health. Quiero terminar con esto. And I want to finish with this. Hay una oración que se llama the serenity prayer. There is a prayer that is called serenity prayer. Y me gusta esta oración. And I like this prayer. Porque es una oración muy sabia. Because it's a very wise prayer. Entre más usted quiera controlar los factores externos, menos se controla sí mismo. The more you want to control the external factors, the less you control yourself. Entre más quiera controlar usted a los demás, menos se va a controlar usted. The more you want to control others, the less you want to control yourself. Dios no ha dado fruto de dominio propio, no de dominio de otra gente. God has given us the fruit of self-dominion, not dominion of others. Eso nos lleva a la manipulación al control. Because then that takes you into manipulation and control. Dios me dio la capacidad de controlarme a mí. God gave me the capacity to control myself. Entonces dice, God grant me the serenity to accept the things that I cannot change. Dios, dame la serenidad de aceptar cosas que no puedo cambiar. ¿Cuántas cosas en su vida usted no puede cambiar? How many things in your life you're not able to change? Mire, ¿cuánto uno se ahorra? How much can you save? Ah. ¿Cuántas cosas uno se ahorra? How many things can you save? Te lo digo, ¿sabe por qué? And you know why I say this? Porque a mí me gustaba el control. Because I used to like control. Yo quería, decía yo, pensaba yo, I would say and I would think que podía controlar las cosas. That I could control things. Y eso es imposible. And that's impossible. Pero cuando uno le pide a Dios, Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. But when you ask God to give you the serenity to accept the things that you cannot change, usted esté... Usted está trayendo a su mente una nueva forma de pensar. You're bringing a new form of thinking into your mind. Sus pensamientos pueden activar su sistema nervioso. Es más, es lo que lo activa. And your thoughts can then activate your nervous system, which is what activates your nervous system. De la manera que usted ve la vida, de esa manera usted va a tener en su sistema nervioso las activaciones. The way you see life is the way you're going to have those activations. Dice, Dios dame la serenidad de aceptar las cosas que no puede cambiar. Diga conmigo eso. So say, say with me, God, give me the serenity to accept the things I cannot change. Dios dame la serenidad de aceptar las cosas to accept the things que no puedo cambiar. ¿Sabe lo que usted está diciendo a Dios ahí? Dios te rindo el control. Lord, I surrender the control over to you. Yo no puedo cambiar a mi esposo, Señor. I cannot change my husband, Lord. Yo no puedo cambiar a mis hijos, Señor. I cannot change my children, Yo no puedo cambiar las circunstancias, Señor. I cannot change circumstances, Pero puedo pedirte que me cambies a mí. Que cambies la manera como yo veo las cosas. Y puede entrar en tu reposo. And then I can enter into your life. Puede activar mi sistema parasimpatético, parasympathetic nervous system. Then I can activate my parasympathetic. And I can enter into your rest. ¿Cuánta gente vive en un constante estado de ansiedad? How many people are constantly living 
preocupados, preocupados. Un síntoma de la ansiedad es que siempre vives preocupado. Worry, worry, worry acerca del futuro. About your future. Pero cuando tú haces esta oración, but when you do this prayer, y le dices Señor, and you say Lord, dame la serenidad, give me the serenity, para aceptar, to accept yo. lo que no puedo cambiar, lo que no change. Estás entrando, then you're entering a paz, into peace, a descanso, into rest, en tu alma, in your soul. Amen. Y luego dice, and then it says, dame coraje, give me courage. To change the things that I can. Dame el valor para poder cambiar las cosas que sí puedo. Yes. Esto no es algo pasivo, algo activo. Not... Señor, te entrego lo que no puedo controlar. This is not something that's passive. It's active. It's saying, Lord, I surrender to you what I can't do. Pero también, dame el valor, Señor. But give yes. me the courage, Lord. Para poder cambiar. To change. Las cosas que sí puedo. The things that right I can. Now. ¿Qué now. cosas sí now. puedes cambiar? Yeah. What things are those that you can't change? ¿Qué cosas el Espíritu Santo te está mostrando que puedes cambiar? What are the things that the Holy Spirit is showing you you can change? Casi todas las cosas que puedes cambiar son las que tienen que ver con tu vida. Everything that you can change has to do with your own life. Con la ayuda del Espíritu Santo tú puedes cambiar. With the help of the Holy Spirit. Quizás te dijeron tú nunca vas a cambiar. And maybe they said to you you're never going to change. Eres lo mismo. You're the same. Eres el mismo. You're the same way. Tú eres hoy permitirle al Espíritu Santo que te cambie. You can allow yes. the Holy Spirit to take. Y que te change. dé el valor. And to give you the courage. A cambiar. To change. Por que para cambiar uno necesita valor. Because to change one needs courage. Y luego dice por último. Y dame Señor la sabiduría. And then it says and give me Lord the wisdom. Para conocer la diferencia. To know the difference. Entre lo que sí puedo controlar, between what I can entre control, lo que sí puedo cambiar, and what I can change, y lo que no puedo cambiar, and what I can't change. Juan 10, 10, ¿qué dice? And John 10, 10, what does it say? Yo he venido, I've come, para que tenga vida, so you can have life, y ustedes la tengan, and you can have it, you know, the, in abundance. Thank you, Father. Todo esto que hoy le enseñé, everything that I've taught you today, puede llevarlo a usted a tener una vida en abundancia. Take you. Levante su mano. So lift up your hands. Levante su mano. Lift up your hands. ¿Cuántas cosas? How many things? Usted puede ahorrarse negativas. Can you save yourself that are negative? Cuando usted le entregue el dominio y el control al Espíritu. When you surrender the dominion and control to the Holy Spirit. Pero también cuántas cosas? But as well, how many things? Has estado posponiendo. Have you been postponed? Postergas tu cambio. You postpone your change. Postergas tu oración. You postpone your prayer. Postergas tu relación con Dios. You postpone your relationship with God. ¿Cuánta gente ha empezado este nuevo año ya? Que casi vamos a terminar en él. How many people have started this new year and we're almost done with January? Y empezaste el año emocionado. You started this year very emotional. Me voy a poner a dieta. I'm going to start a diet. Voy a comer más saludable. I'm going to eat healthier. Voy a ir al gimnasio. I'm going to go to the gym. Voy más a la iglesia. I'm going to go more to church. Ya va a acabar enero. In January is almost over. Y ya te está desmotivando. And you're already not motivated. Esas son las cosas que hoy le vas a pedir al Espíritu Santo. Dame el valor para poder la, cambiar las cosas que sí puedo. Dos de ti dicen, you're going to ask the Holy Spirit today. Give me the courage to change the things that I can. Dame el valor para cambiar. Give me the courage to change. Dame el valor para alimentarme sanamente. Give me the courage to feed myself. Dame el valor para tratar con amor a mi esposo, mis hijos. Give me the courage to treat my husband and my children with love. Dame el valor para vivir para ti. Give me the courage to live for you. Dame el valor para ser un buen soldado de Cristo. Give me the courage to be a good soldier of Christ. Dame el valor. Give me the courage para mantenerme amándote, Jesús. Maintain myself loving you, Jesus. A pesar de las circunstancias difíciles. Doesn't matter what difficult circumstances. Dame el valor. Give me the courage. Para mantenerme en este caminar de fe. To maintain myself in this walk of faith. Levanta tu mano. Lift up your hands. Levanta tu mano. Lift up your hands. Yes. Espíritu Santo, en esta mañana, Holy Spirit, in this morning we ask you. 
esto que hemos aprendido this is what we've learned acerca de cómo la Biblia y la salud mental se relacionan and how the Bible and mental health is related primero lo apliquemos en nuestra vida first we apply it in our lives y nos uses and you use us para ir a ayudar a otras personas que están sufriendo de depresión to go help others that are suffering from depression ansiedad and anxiety de psicosis and psychosis de paranoia paranoia de fobias or phobias Padre, hoy oramos Today, Father, por aquellas personas for those people que están sufriendo de paranoia that are suffering from paranoia aquellas personas those people que no pueden dormir por la ansiedad that cannot sleep because of anxiety aquellas personas those people que tienen PSD that they have PSD aquellas personas and those people que tienen bipolar disorder have bipolar disorder que tienen manías that have manias Padre, en el nombre de Jesús Father, in the name of Jesus la psicología es limitada psychology is limited la psiquiatría es limitada psychiatrics is limited pero tú, Señor but you, Lord tienes el poder absoluto you have the absolute power tú tienes la última palabra and you have the last word, Father así que te pedimos ahora so we ask you now por aquellas personas for those people que han tenido en su salud mental in their mental health en su salud física in their physical health cuántas personas que me están viendo how many people that are viewing quizás ya se dijeron los doctores no podemos hacer nada por ustedes the doctors have said we can't do anything for you quizás ha ido al psiquiatra and maybe you've gone to the psychiatrist quizás ha ido al psiquiatra ya no puedo hacer más por ustedes the psychiatrist has said I can't do anything pero yo quiero decirte hay uno que sí puede hacer algo por ti su nombre es Jesús but I want to tell you today there's one that can do something for you. His name is Jesus. Yo ya te extiende su mano. And today he's extending his hands. Y él puede obrar en tu y en tu vida un milagro que el hombre no ha podido hacer. And he can work a miracle in your life that man has not been able to do. Lo que la medicina y la ciencia no han podido resolver. What medicine and science has not been able to do. Jesus. Así que oramos por ti. So today we pray for you. Y hoy declaramos fe. And we declare faith. Esperanza. Hope. Yes. Hoy renunciamos también al pesimismo. We renounce to all pessimism today. Al negativismo. To all negativity. Right Espíritu Santo. Holy Spirit. Danos yes. la mente de Cristo. The mind of Christ. Yes, right now. Produce en nosotros pensamiento de Cristo. Produce in us the thoughts of Christ. Oh. En el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús. Cerramos este tiempo dando con alegría. We close this time by giving with joy. Recuerda el próximo domingo tenemos nuestra fiesta de primicias. Remember next Sunday we have our first fruits. Así que prepare su ofrenda con amor para el próximo domingo su semilla su ofrenda de primicias. So prepare your offering your seed of first fruits. Sí, puede ahorita también puede dar en línea. You can also give online right now. A través de cell through cell. 847 660 8830. 847 660 8830. 847 847 660 8830. 8830. Y también por nuestra página web. Or you can use our webpage as well. Spiritinnations.com. www.spiritinnations.com. Spiritinnations.com. Spiritinnations. Que Dios te bendiga.